Sag mal, hilft Qigong eigentlich auch bei Blasenentzündung? Hm, ja und nein. Eine bekloppte Antwort. Aber wir gehen näher darauf ein. Schön, dass du mit dabei bist, dich für das Thema interessierst. Hoffentlich nicht, weil es bei dir akut ist, aber wenn, dann hoffentlich kann ich dir mit den Informationen ein bisschen weiterhelfen. Ich möchte es sehr kurz und knapp halten an dieser Stelle. Das heißt offiziell als Antwort Nein. Du kannst, zumindest kenne ich, keine Qigong-Übung, mit der du direkt eine Blasenentzündung wegüben kannst, innerhalb von einer Minute oder ein, zwei Tagen. Wenn du eine kennst oder Qigong-Lehrer, Lehrerin bist, schreib es gerne in die Kommentare und sag, Korno, du, das ist doch die einfachste Übung von der Welt gegen Blasenentzündung. Aber im Allgemeinen bei entzündlichen Prozessen und Entzündungen ist Qigong immer eher aus meiner Sicht die indirekte Wahl und nicht eine direkte Übung gegen Entzündung und Entzündungsherde im Körper. Sondern äh, wenn wir sagen, Entzündungen werden oft durch ein geschwächtes Immunsystem, durch Stress und so weiter ausgelöst, dann können wir indirekt mit Qigong Stress abbauen, unser Immunsystem stärken und so weiter und darüber dann die Voraussetzung schaffen, dass wir in Zukunft weniger oder schwächere Entzündungsherde im Körper erleben und somit auch äh, weniger Blasenentzündungen. Bei Blasenentzündung steht äh, das Thema Blaseniere, dieses Organpaar in der chinesischen Medizin im Mittelpunkt. Und ähm, da gibt es zwei Übungen, die sehr gut das Ganze unterstützen. Zum einen die Reinigungsübung und gerade diese rückseitige Ableitung gedanklich unterstützt das Blasensystem sehr gut. Und die Übung Stehen wie ein Baum die unterstützt auch das Nieren- und blasen Qi und somit auch die Voraussetzung dafür, dass du ähm, dich wappnest gegen zukünftige Blasenentzündungen. Als kleiner Tipp nochmal, wenn du jetzt schon kurz vorm Abschalten bist, weil du sagst, ah ja, okay, er will nur, dass ich irgendwann mal in ein paar Monaten keine mehr habe, aber jetzt habe ich eine Blasenentzündung. Ähm, das ist ja doch meistens eher ein Thema für Frauen. Bei Männern ist das eher seltener dann der Harnwegsinfekt. Ähm, und ähm, da würde ich empfehlen, Falls du das noch nicht weißt, dass aus meiner Sicht der, das Hilf, die, sozusagen die hilfreichste Qigong-Übung ist, heißes Wasser oder Pfefferminztee oder Kamillentee zu trinken. Und zwar sofort, wenn äh, das erste Symptom sich bemerkbar macht, wenn es leicht brennt, wenn es noch nicht ganz stark ist. Das heißt, dass der, äh, der negative Aspekt dabei ist, du müsstest schon Erfahrung mit Blasenentzündungen haben, sodass du schon weißt, ah ja, dieses Gefühl, diese Art von Brennen oder von Schmerz, das ist, da, da geht es wieder los. Und sofort, da zählt jede Minute aus meiner Sicht, sofort, sobald du das erste Warnzeichen wahrnimmst, spürst im Körper, würde ich dir empfehlen, trink innerhalb von ein, zwei Stunden zwei Liter heißes Wasser oder Pfefferminztee, Kamillentee. Und zwar nicht kalt, sondern warm bzw. heiß. Und aus meiner Erfahrung auch mit meinen Schigungsschülern zusammen und Bekannten, die diese Methode angewandt haben, verflüchtigt sich dann häufig die Blasenentzündung. Das heißt, die Krankheit im Keim sozusagen schon bekämpfen, solange sie noch nicht sich ausgebreitet hat. Das mag dir jetzt aber vielleicht auch nicht weiterhelfen, wenn du das Video schaust und es ist schon zu spät. Und ähm, da würde ich dann sagen, ja, dann bleibt einem manchmal leider nicht der, Arzt, der Arztgang erspart und äh, Antibiotikum erspart. Und wir wissen alle, wir sind, denke ich mal, keine Fans von äh, Antibiotika und äh, Cortison im erweiterten Sinne. Gehört zwar nicht zur Blasenentzündung, aber diese klassischen Medikamente. Das heißt, wir versuchen aber mit Schickung schon auf Dauer eher präventiv vorbereitend Blasenentzündung zu behandeln, bevor sie da sind. Und wenn sie da sind und äh, wir verchecken es komplett, dass dann diese bittere Pille Antibiotikum uns dann vielleicht, oh Gott, jetzt macht er auch noch hier schlaue Sprüche, dass das uns vielleicht eine Lehre ist und wir sagen, ich möchte das wirklich jetzt nicht nochmal erleben mit Antibiotikum, weil das nicht gut ist für die Darmflora und für die Gesundheit langfristig. Und ähm, ich würde aber auch sagen, nochmal um dich zu beruhigen, äh, mach dir keine Sorgen, auch wenn wir kein Fan sind von Antibiotika, ähm, dass äh, meine Erfahrung ist, über 10, 20 Jahre habe ich mich selbst beobachtet. Ich habe das auch manchmal verschrieben bekommen bei zum Beispiel einer Weisheitszahnentzündung. Das bringt schon viel ins Ungleichgewicht, aber aus meiner Sicht, da haben vielleicht andere, andere Erfahrungen, 
macht das nicht den Körper für immer kaputt. Das heißt, man erholt sich aus meiner Erfahrung schon auch von so einer Antibiotika-Behandlung. Aber nochmal mit dem Hinweis, besser beim nächsten Mal so früh wie möglich reagieren oder sogar schon, wenn du merkst, du bist so jemand, der das häufiger bekommt, ähm, dass du ähm, die Übung Stehen wie ein Baum oder Reinigungsübung häufiger mal übst und auch natürlich die Klassiker darauf achtest, dass deine Füße warm und trocken sind, äh, dass auch der untere Rückenbereich und der hintere Nackenbereich, dass da kein Zug hinkommt, ähm, aber gerade auch im unteren Rückenbereich, dass da keine Kälte, so Stichwort bauchfreie Klam Klamotten tragen und so. Ähm, ja, das wären meine Tipps zum Thema Blasenentzündung. Ich hoffe, ich konnte dich dir entweder helfen oder dich zumindest informieren, was aus meiner Sicht Qigong da bieten kann und äh, wie wir das aus Qigong-Sicht betrachten. Schreib gerne auch noch deine Kommentare oder dein Kommentar dazu. Äh, vielleicht hast du dann auch noch ein paar Tipps und Tricks, was du gegen Blasenentzündung äh, machst, was da am besten helfen kann. Und dann sammeln wir das Wissen alle zusammen. Schön, dass du mit dabei warst und wir sehen uns hoffentlich im nächsten Video wieder. Bis dann. Ciao.